I think that's everybody, right? So I want to just say thank you. Muchas gracias por estar aquí uh, en, en Coalición. Y queremos conocer más las, las necesidades y um, los pensamientos sobre el desarrollo, específicamente en Industry City. Uh, and Carlos Machaca, I want to welcome everyone for being here today. Uh, what's really, I think, important is that we want to really hear from everybody here about thoughts and concerns about, about Industry City. I think that's what the topic is. Um, so I'm here to listen. Um, is there is there someone that wants to start? Um, yeah, I can kind of just I guess give a little context. Sure. Um, so as you can see, we've all been talking, um, getting to know each other, and. Um, we spent a lot of time in the park recently um, petitioning, um, giving information to our neighbors, um, and really uh, coming to find that a lot of people don't know what's going on uh, with the rezoning proposal. Um, and when we do kind of give them information, uh, people have a lot of concerns. So, um, you know, we want to make sure that this is a community process, right? And so, we thought we'd bring some people down to, to talk to you and kind of give you some thoughts about what's going on. So, we said that we are here because we have spent a lot of time together in the park, giving us information about what's going on in the city. We wanted to do this meeting to present ourselves and to talk about what we're going to do. So, I'm going to talk about what's going on. So, I'm going to talk about what's going on in the park. So, I'm going to talk about what's going on in the park. 呃，工业城的计划，但是他觉得很多人都不知道是呃，工程业到底是什么，所以今天是过来，然后跟社区们呃有一个声音，然后可以讨论。Okay, uh, I, I'm, I'm open to hearing uh, from, from folks. I think so a lot of you have already kind of been in this space before, so we've done a lot of work around this table specifically, literally this table. Um, and so I, I want you to feel like you can you can kind of share with me concerns, issues. Questions that you have. We have a lot of expertise here about about this because we've also been trying to analyze the rezoning and what it has, uh, uh, what it is, and what it's proposing for this neighborhood. So we want to be able to answer any questions that people have here today. Les pido que esta es una una mesa donde nos conocimos. Algunos de ustedes ya ya saben y se han presentado aquí en otros temas. Y, y quiero crear una, un lugar para uh, hablar sobre las, las cosas y las necesidades de la comida, pero también las quejas o uh, las, las preguntas que tienen sobre Industry City y, y el plan que ellos tienen. Uh, nosotros y el equipo aquí tenemos um, información, uh, porque nosotros estamos uh, enfocados en entender qué es el plan que ellos tienen y también qué es el plan de la comunidad. Uh, y no nomás de Industry City, pero de toda la, la frontera de, de, uh, del Waterfront. Uh, pero nosotros es algo, algo más grande de, de, de nomás Industry City. Y tenemos ideas aquí. So, debemos de escuchar eso. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, 第七社区委员会的会议，但是里面经常是没有 offer 的就是翻译，那造成很多的信息，我们就算我们去了，那很多人就得不到好的翻译的话，也不知道到底的信息是讲什么。那我觉得这个东西是光非常非常重要的这件事情，一个槟城区的开发。
，对于我们住在这里的每一个人都有关系的。但是你可以去八大道去问一下，没人知道，没人知道，没人知道。所以我觉得这个在 promote 的这方面，在宣传这方面，我感觉我个人感觉好像有一些人把我们这些住住在这里拼。把我们排在外面的，只是某一些社团的人代表了我们。我们不希望有这样子发生，所以我们有些过来，我们希望可以。Okay. Okay. Okay. Um. So I live on um a lot of Chinese people on Eighth Avenue, where a few people know about what Intrity City is. Um. I've attended CB7 meetings, um, but there is lack of interpretation. Um, and I feel like that really discourages people from participating. Uh, and I think this this event is very important to everybody to know what it's about. And it feels like uh, people are putting us on the outside. Yeah. And, and I I see they have like a meeting, but only in the night. They only post in the Facebook. Chinese people didn't use Facebook. Nobody used Facebook. Even I don't use Facebook la. And nobody knows. Anything? Well, I'm asked and nobody knows. Even I, I, I confused. I don't know what's that. So lo que comentó su compañera fue que en la octava, yo vi hay pocas personas en la octava que saben lo que está pasando con la desunificación. Nosotros hemos atendido a juntas comunitarias, pero lo que ha pasado es que no hay educación para nosotros. Pensamos que es algo importante que todos tienen que saber los sentimientos que vamos poniendo afuera de lo que está pasando. La información que hemos que han puesto está puesta en Facebook, pero no toda la comunidad china lo que usaron es usa Facebook, entonces nosotros no sabemos lo que está pasando. 所以他说，我就是觉得很多那个第七社区委员会的他们的会议都是在放在脸书上面，而且很多都是在网上。所以呢，呃，但是中国人他们不用脸书，所以我们得不到这个信息。Okay, so that's the first theme, right? Communication, information out into the community. Uh, Facebook isn't the right way, and. And this is something that has been in conversation. We said we've been talking about it, the we, the bigger we, the community itself, the community board. Um, and, and so the community board isn't here right now, so I just want to, uh, but it, it's, an, it's, it's, it's a really important part of how I think the neighborhood needs to kind of uh, work through the community board because it's the first part of any rezoning that can happen in the neighborhood. And so I just want to say that it's important that we get that right in the community board and figure out ways to communicate. And I think they're doing better. And I've been giving them resources um, as of last year and again this year to build up their ability for communication. And so I, I think before we leave right now, if there's any specific, or today, any specific ideas that I can bring back to the community board that are about bringing uh, ways of communication, like Facebook doesn't work, and I know that WhatsApp and some other uh, WeChat, there's some other things that we have used for other other things that we've done together that that we can be clear about how I can how I can work with the community board to get information out to the neighborhood. Um, and that's really the first topic, communication. If anybody else has any other ideas and concerns about communication, I wanna before we go on to another topic, I wanna <laughs> Um, lo que estaba diciendo es que el, el primer tema que estamos hablando, lo que escucho yo, es comunicación. Y lo que dice que es muy importante que nosotros uh, podamos trabajar con el um, CD7 para ver eh, cómo se puede arreglar la comunicación. Estoy escuchando que uh, Facebook no funciona, entonces lo que quiero yo ahorita es escuchar de maneras en cuales se pueden comunicar con ustedes. La razón por qué uh, tenemos, uh, estamos trabajando con CB7 es cuando hay una resonificación. A uh, la primera parte, uh, uno de los primeros uh, grupos que se tiene que involucrar es la CB7. Por esa razón, um, yo desde el año pasado les he dado información a ellos para, y maneras en cual ellos pueden comunicar lo que está pasando con ustedes. Pero si ha pasado algo, si eh, se tiene que mandar en un, en un texto, en otra forma, nosotros queremos escuchar eso para que nosotros le podamos decir a ellos la mejor manera en que se puedan comunicar. Tienen no más información, pero recursos como fondos también para comprar cosas de tecnología para hablar con, con uh, y, y, um, con comunidades 
uh, eh, con tecnología. Um, no sé cómo se llama esa tecnología, pero es como... Y también como recursos para tecnología. Yeah, I don't know what they're called, like, just yeah. mics and uh, whatnot. But that's 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 important because it's it's tr it's changing, it's getting better. But it's not going to get better unless we are all very clear about how you want to be communicated to. And that's something that I don't. I want to take information and give it back. We have to be clear on what we want and what we need. So, when we talk about the topic of communication, we need to be clear about what we want. So, if we are not clear about the topic of communication, we need to be clear about what we want. So, when we talk about the topic of communication, 那个工业城的区划，他们是第一个人决定的，所以呃，他们现在这里没有那个社区区委员会人在这里，但是我想听大家意见，怎么能呃把这些就是开会，你们怎么能听得懂？有什么科技可以帮到你们呃了解这些开会的呃信息？ So uh, one of the things that we've encountered is just being being there, having a physical person there who speaks Chinese and is actively approaching people, talking to them about this situation because people don't know. And if you don't just approach and talk to them, if you're just sending out an email or posting on Facebook, people are not going to be engaged at all. And these people are here because we are sitting in the park on Mondays in the morning just handing out flyers and talking to people Saturdays in the morning going to going to the park and flyering and talking to people like if you if there isn't a, per, a dedicated person who is willing to just approach people who live in the community at a regular time it's not it, it won't it's not going to happen it has to be a lean forward process for it people are actively approaching the Chinese community and, and not just sending out emails. And I think the community as a whole, right? Yeah, so it's not, we're not going out to the people in Chinese Association because it doesn't, they don't necessarily represent the entire Chinese community and that's come up multiple times. Like the heads of the Chinese Association doesn't represent everybody. So it has to be a broader and uh, I guess a lot more legwork involved with something like this. Lo que dice compañero es que lo que nosotros estamos viendo es que la presencia física es muy importante para que hablen con la comunidad que habla chino. La razón es porque no todo no todo el mundo va a ver los correos electrónicos o todo lo que se pone ahí. Es muy importante que tengamos una persona dedicada dando información sobre esto. La razón por la que aquí ven a los compañeros es porque nosotros hemos podido en el parque dando esta información y por eso ellos saben. Entonces uh, dice que no todo el mundo que está en asociaciones eh, eh, chinas, no todo el mundo representa a quien somos nosotros aquí. Eso es muy importante de nuevo que se ponga a alguien que pueda comunicar uh, este mensaje con las personas en persona. Igual es que en español, porque en español yo eh, este jefe, yo no, no sabía nada, ¿no? Uh -huh. Si no fuera porque eh, mi yerna está siempre en el parque con los niños. Eh, entonces, se, se, ¿cómo se llama? Se entera de las cosas que están pasando ¿no? de la, pues, dentro de la comunidad. Pero, ¿cómo se llama? Pero no hay volantes, ¿no? Porque yo tengo a mis hijos, tengo siete hijos que van a trabajar, aunque sean los trenes, le podían pasar volantes que, que estaban haciendo algo nuevo. Sí. y que no, que se entiende todo el mundo, lo, lo, más o que muchos hispanos que viven en mi cuadra no saben nada, yo uh -huh. hablaba con una amiga y, y no estaba enterada de nada. Uh -huh. Entonces eso también es una cosa que, que es importante, ¿no? Porque uno tiene que enterarse de lo que está pasando en su comunidad, porque si no se entera, entonces no, no podemos participar y, y, ¿cómo se llama? y poder comunicar cómo se llama, que, con lo que... Sí. So what your colleague is saying is that um, the same thing is happening with the Spanish community. I have a daughter-in-law who told me about about this and what was happening. Um, you know, I have seven kids, and maybe one of them would have brought a flyer back, but nobody has. Um, there's a lot of Spanish pe Spanish speaking people on my block who are also not aware, and it's important for us to have this awareness. Gracias. <coughs> 需要一个人专门会说中文的，因为如果发就是电邮或者是发在脸书上，就是不管用，因为他有试着
去街上，就是星期一，然后周末去街上给别别人发传单，然后说他们意识到就是没有一个专门会讲中文的人去跟社区沟通这个问题。然后这位女士她说就是，呃，一样的也是在西班牙社区也是有一样的问题，就是没有人，她有很多呃。他有很多亲戚，但是没有人拿一个传单过来，所以他觉得在他的社区也是很重要的，给别人宣传这个问题。我有个问题，呃、uh, ，as a councilman， 我们有权利也有能力带领 CB 跟那个 CB Seven、CB Seven 或者 IC 的开发商一起来开这样子讲座，一起来 promote。这样的不同语言 ，Latino 的 Chinese 的或者其他的英文的，讲座让更多的人接受。但是为什么我都没有见过这样子的 promotion 或者怎么样的？我希望就是你可以让更更多人参与。你们有这个，你们有 name 专门那个 name use 的 people， right？ You you guys know better。你们可以有非常专业的人人士在这边，为什么没有出来去 promote 这个这么重要的中立？在这个绿绿公园非常非常之重要，这不光光是我们这一代，我们的孩子那一代关系非常重要。为什么不出来 promote 这个东西呢 ？So, um, asking as council member, uh, you have the power and ability to work with CB7 and Industry City to host town halls for Chinese people, uh, and you have professionals who know about Industry City. Um, so why aren't you um doing anything about it and? It's not affecting this generation, but my kids' generation. Lo que dice compañera es que como usted como un concejal del municipio tiene usted el poder de trabajar con CB7 para que ellos y también tiene usted un grupo de profesionales que le pueden ayudar con esto. Esto solamente no nos va a afectar a nosotros, sino va a afectar a la generación de mis hijos también. con una respuesta uh, específicamente en la idea de crear un, una, una, una junta con la comunidad um, y trabajar con el community board. Uh, this way, let's just do the Spanish translation for that. Uh, junta comunitaria. Sí. Sí. We're going to go junta comunitaria. Community board seven. Siete. Um, y trabajar con ellos sobre uh, la tema de Uh, industry city para hablar directamente con uh, la, la comunidad china y latina y, y um, hacer algo directamente um, ya sé que eh, la junta comunitaria ha creado una junta así para la, uh, español y también uh, pienso que en chino también lo, lo hacemos ¿no? no no han hecho no han hecho uh, con sí. um, y queremos hacer más de esos um, What I wanted to do was specifically respond to the question about working with Community Board 7 and thinking about communities, uh, non-English speaking communities, Spanish and uh, Mandarin, Cantonese, etc. and working with them and the Community Board to do that. What I do understand is that because of, of previous requests, the Community Board has created a special Spanish only and Chinese language only uh, meetings and we think that that, that should happen more often. Um, and it's not, well, also, yes, on the topic of electricity, on the topic of rezoning. And did anybody attend either of those um, in, this, in this meeting? Alguien entendió, alguien fue a time, only one time they offered a translation. Yeah, it was one time in Chinese and one time. Alguien, ustedes atendieron, ustedes fueron a la junta comunitaria que dio CB7, la junta comunitaria que dieron, sobre industry city en español? No, ok. Que avisaron tres días antes. Y eso es muy poco tiempo. Tendrían que avisar una semana antes. Ok. Que era tú. That's fair. Let you know one week in advance. Yeah. It was a very short notice. Short notice, ok. Um, ok. 就是我想回答刚才周比的问题，就是我们有跟呃社区第七委员会啊、呃，他们有专门开一些会议，就是给那些讲中文的，还有讲西班牙话的人，就是有没有人参加那些会议？有人参加那些会议吗？两个只有一个人，对，两个。Nobody else. Nobody else. 别人没有参加这些会议，没有。我我觉得他他们没有什么过够，因为。在那里只有十七个人，啊，三个是小孩子。<笑>
No, so, the, the time is not good for the. It's not. Well, the translator was not no, good. The no, time, the time. The time. The time. 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 Six o'clock. Like. Doesn't work. Yeah, because it's, uh, it's all a lot kids. of us have these. Yeah. Yes. Right. So this is not. So what, right. what is a good time? Dice que el tiempo no estuvo bueno cuando muchos compañeros estaban diciendo que la razón porque bueno, además dijeron que el horario no estuvo bueno para la junta. La, el, el horario fue a las 6 de la tarde, después su otra compañera comentó que hay niños y tienen niños y que a las 6 de la tarde no es la mejor hora. So what time is what time is good to have these meetings so that we can have more participation from the community? For Chinese community, the better time is like Monday, Tuesday, or Wednesday in the morning time, 10 to 12 o'clock. Because a lot of parents can go. The, the 9 a.m.? Yes. A.m. And better you guys offer the child care. Child care. Yeah, that's good. I like that. <laughs> <laughs> because the CB7 just like to the library, the library can space. Library is always small. Can, Sometimes it's not even at the library. Sometimes it's at the CB7 room, so it's even smaller. Yeah, yeah. Oh, it's Dice su compañera, su compañera que la, el mejor horario para la comunidad china, en su opinión, es lunes, martes y miércoles de las 9 a las 12 de la tarde porque mucha gente a esa hora pueden, pueden ir y asistir. Uh, dice también que algo que están pidiendo es que haya alguien que pueda cuidar a los niños. ¿Quieren ustedes decir de ustedes horarios que usted, ustedes piensen? De sus vecinos, ustedes. ¿En la mañana? ¿En la mañana? Sí, la semana, durante la semana, lunes, martes, We also think during the, the week works and um, the morning also works. So they are rich. So what time works for all of you? Yeah, you're the same thing. No, I'm not saying you're the same thing. For the Chinese community, it's best yeah. at 10 o'clock to 12 o'clock. Yeah. Yeah. Okay. So yeah. yeah. So it's good for the Chinese community. The Monday to the Wednesday. Yeah. 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 Most people are working in the restaurant, so they work at like 11 o'clock. So the wife can go. The wife is the house yeah. boss. <laughs> dice su compañera, bueno primero dice que las mujeres, las esposas mandan y luego dice también que, eh, que la comunidad también trabaja mucho en los restaurantes y por eso para ellos en la mañana es mejor. ¿Iba de usted decir usted algo? Uh, sí, un poquito. Uh, <coughs> creo que este tema ha causado la justificación, ha causado, ha causado gran impacto dentro de nuestra comunidad y yo como representación de la gente trabajadora este, uh, es una preocupación muy grande porque creemos que la comunicación no es buena para nuestra comunidad eh, primera porque este, uh, ya en carne propia hemos visto uh, que da mucha tristeza de que algunos compañeros, sobre todo mexicanos que yo de la comunidad mexicana este, los han tratado de desalojar los están tratando de despojar de los lugares en los cuales están ofreciendo dinero para que se salgan eh, incluso un comentario de lo que pasó en Market Center de que este, les ofrecieron dinero para que salieran y, y después de que no, no este, aceptaron, aún lo sacaron ¿Dónde dice usted? Repíteme el nombre En Market Center Barclay. Sí, okay. Center. Es, una, es, un, es sí. un ejemplo Ajá. un ejemplo de lo que sí. eh, sufrieron la comunidad mexicana, los sacaron y e incluso también aquí en San Separ ha pasado eso de que algunos ah, eh, no, bueno, vecinos mexicanos me hicieron ese comentario de que este, les dicen que les dan dinero para que salgan porque la gente... ¿Una que, compañía? ¿Una compañía? No, 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 trabajador? Ah, no, no, no este, dueños de, de casas de vivienda. vivienda le han dicho que se salgan porque este, pues quieren rentar, y tienen mucho tiempo y, y, y entonces les pagan muy poco entonces quieren sacarlos para poder rentar oh, la, 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 la vivienda Exacto, sí entonces, Y aquí más 
aquí en Central Park. Central Park. Central Park. Entonces, este, eso se me hace muy injusto realmente. Eh, creemos que si vienen empresarios a hacer edificios aquí y todo eso, pues va a subir mucho más. Entonces, no estamos para pagar, como comunidad, no estamos para pagar 4 mil o 5 mil dólares, porque hay lugares donde ya se pagan 4 mil o 5 mil dólares. Entonces, este, si tú vives con tu esposa, tus hijos, pues cuánto puedes pagar cuando por ejemplo no este, tiene una suficiente economía como para pagar eso entonces este, es mi preocupación y creo que usted como concejal como representante de la comunidad pues tiene usted el poder para ayudarnos por esa que de usted y este, es, es lamentable ¿no? que empresarios vengan y no nos tomen en cuenta que la comunidad en este caso que ignora a la gente no tenemos, hay mucha ignorancia de esto que va a pasar entonces, este, creemos que con el apoyo de usted, esto puede cambiar. Y nos gustaría también, como representante de la comunidad trabajadora, este, de que se nos tome en cuenta, de que se nos este, uh, comunique y estemos en contacto directo y que esos cambios que van a hacer, pues sea en, como un acuerdo, ¿no? Es decir, uh, consultar las bases, consultar la comunidad, para que de esa manera tener voz y voto y, y también tener participación. Porque si viene gente que, porque son empresarios, que son ricos, y ya dicen, no, pues nosotros hacemos y deshacemos y, y entonces no se considera justo para nosotros y mucho más si, si esa gente trae trabajos que no realmente van a, van a, a beneficiar a, a la comunidad sino traen su gente muchas veces este, uh, van a emplear a la gente que, que como en este caso que sabe de tecnología cuando la gente que estamos aquí muchos no saben mucha de tecnología entonces ¿qué va a pasar? ¿qué pasaría si, si, si no podemos participar? un trabajo de barrentero, un trabajo de la plata es un trabajo de este, qué es lo que realmente hasta se nos este, estereotipa, ¿no? Se nos hace estereotipo de que eso oh, es la comunidad mexicana, no saben hablar inglés, no saben hacer de eso. Entonces, pues ellos son barrenderos, son este, uh, uh, no pueden utilizar otros trabajos, ¿por qué? Porque no se nos da un entrenamiento, porque no se nos da la oportunidad ¿no? de, de este, subir de posición. ¿Lo puedo parar yo usted sí. para que traduzca? Okay, porque sí, me dio sí. mucho okay. que traducir. Sí, 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 sí. Uh, no, no se preocupe. Okay. Um, he, he said that I'm, uh, I'm representing a working class people, I'm a working class person. Um, rezoning and what it means to us, um, um, we don't think it's, it's good for the people. Um, I'm talking about my Mexican neighbors. Uh, many of them have been evicted. One example is Barclays Center and, and things that happened there. Currently, there's a lot of neighbors of mine or some neighbors of mine who are being offered money so they could leave their apartments by their landlords. Um, this is something that we're seeing. It's hard for people to um, um, now to live with their family and their children. Imagine when like, the rents are gonna go up to four million and five million and the rents are that now. Um, we think that developers um, are not going to be business and developing companies who are coming into Industry City are not going to be taking us into account. The jobs that they're going to bring are not going to benefit us. Some of the jobs that are going to be brought are um, based on technology. You know, some of us don't have those skills. What kind of jobs are we going to get? We're going to get, you know, jobs that we're going to have to be cleaning the streets. Um, you know, as Mexicans, we're treated as people who stereotypically have these jobs and don't have the training. Um, um, the power shouldn't be given to the business people, um, it should be given to us. También dijo usted voz y voto, which translates to voice and vote, or... To give the opportunity, you know, to yeah. uh, participate, make a participation. In that, in that way, we can, you know, uh, create, uh, to have decisions, you know, in these situations, and to try to uh, get the benefits, you know? Mm -hmm. Because, for example, if these uh, people come here, you know, they don't give the opportunity to have a union, you know, have like a power, you know, like a, so that, what is the, the, the benefit? Mm -hmm. So exploitation? So we don't, we don't want that. Yeah, 他这个计划会影响他们，然后他说觉得一般墨西哥人，别人想象的就是有那些工作，就是呃整理呃少接那样子，所以他不想要那样子的呃别人对他们那样的想法，然后他说呃需要就是有一个呃就是要要投票，然
呃语言就是能沟通这些问题，这样子。工作那怎么可能？然后我就这样。对对，还有所以工作呃需要就是，对，我理解。I think you said that the types of jobs, like technology jobs, and language limitations, right? 嗯嗯，所以有很多工作现在就是科技科技进发的，所以有一些就是语言障碍，呃，所以有一些人不能呃得到一些工作。So, uh, and so I'm really happy now that we're moving from, I'm going to come back to translations and communication, but now we're moving into the topic of benefits. At the end of the day, what are, what are, like, who's it going to benefit and the impacts on housing, the impacts on jobs. And, and so I want to hear more about what the questions you have, the concerns you have, the wants that you have, um, the, um, the the vision have as a community. I want I want to hear that now too. Can I just okay? Let me translate. Yeah. Go ahead. Um, so he said now is we will wait a little bit to get back to the translation and the benefits. So he now wants to know if there are any issues, any needs that can be met now. Then you can come and talk to me. Oh, I want to hear you. 嗯，我们没有。我们没有。我们没有。我们没有。我们没有。我们没有。我们没有。我们没有。我们没有。我们没有。我们没有。我们没有。我们没有。我们没有。我们没有。我们没有。我们没有。我们没有。我们没有。我
up until this point. I'm not done with that yet. This is why we're having this conversation. We're going to be having more conversation. First, the timeline here would have started in March if we didn't come together with the community board and say no to Industry City because we weren't ready. Because the feeling that I'm getting from this room is what I was feeling in March as well. I, there was no way that we could have started the process that allowed us to be comfortable in any way whatsoever with information gathering from the community. And so we said, no, we're not ready. We have a lot of questions still. We're still, we're still doing analysis and, uh, and we need more time. Industry City said, okay, fine. And the only reason they said, okay, fine, was because I said, if you start the rezoning today, I will vote no, no matter what happens, it's gonna, it's gonna die. And they don't want to start a process because this is very expensive for them and their lawyers to do. And I knew that. And I said, we're not gonna start this. Unless you want to start, great, we're just, it's just gonna die. And, and they heard that. Which gave us more time now, back to the timeline, to have more discussions with the community board. Because I believe in the community board as a, I believe that if the community board is strong, the community's voice is strong too. It's not the only voice, trust me. It's not the only place that you want to go, but I have been working very hard to change the community board, uh, uh, make up the, the, the community board uh, composition, bringing more women, bringing more young people, bringing more different voices, so we have a, a diverse group of people on the community board. And so, um, let's pause there. So the first po point was, um, that we, we've delayed the, the rezoning conversation until we have more information from the community. We did that, we're doing that this summer, we're, we're continuing to do that now. Um, and, and I really wanna make sure that the community board feels more empowered with more resources to be able to get this information uh, from the community. Let's start. Um, es lo que estaba comentando es que quería hablar un poquito sobre el tiempo. Dice que este proceso él lo puso en pausa en marzo, porque en marzo es cuando querían que empezara. La razón por qué él hizo eso es un sentimiento que él está sintiendo aquí, que se, se, se siente aquí que no, están, no estamos listos, ¿verdad? Y ese sentimiento es lo que él tenía en marzo. Entonces, por eso él dijo, no estamos listos. Uh, es algo que él sabía, que si él decía, no estamos listos. Eh, en The City y quién son los, como usted ha estado diciendo, los, los negocios, todos esos, iban a perder mucho dinero. Y están perdiendo mucho dinero. Y, pero él dijo, si, si ustedes empiezan, yo voy a decir que no. Después lo que estaba, um, y desde ahí él empezó a tener conversaciones y platicar. Él dice que también eh, él cree que uh, la Junta Comunitaria, si bien saben, es fuerte. Él dice que es una voz que debe de ser fuerte y que es fuerte, pero que no es la única voz. Y que por mucho tiempo él ha tratado de cambiar la, la composición de las personas que están en la Junta Comunitaria para tener más representantes, más mujeres, para que se esté un poco más, esté más diversa. Um, y creo que eso es所以我想说一下就是计划本来是三月份那个工业城想申请他们计划但是我那时跟工业城说就是要停一下因为如果他们三月份放那个计划我一定会说否定的那所以我跟那个社区员工会期一起合作然后想多听社区的意见所以呢
uh, Sunset Park High School. That also fits 300 people. And um, I think there's another one that we're looking at. But September is the next time I'm gonna come back and talk to people. Um, and, and the goal for that meeting is gonna be one, maybe two different goals. It's a very simple goal. I want to make sure that you know everything that I know yeah. about... Everybody understand that. Yeah, about Industry City. I want to give you everything that I've heard so far. Much of that has come from the community board and the community board townhouse that they have held. I heard from you that those are not good because they didn't have translators. We've asked them to and they have already put two. Bad timing, we're going to ask them to do more of that. Um, in the next few weeks so that people can have more opportunities to learn and ex exchange information, uh, exchange concerns that people have. Because what I want to be able to reflect back to community in September is all the concerns. I want you to feel like there's a, there is a space that is being reflected back to you. What does that mean? That means that, that I want you to hear that we heard, or that I'm hearing your concerns. And that's, that's, that's one goal. But I also want you to know what I've been doing in terms of understanding what the rezoning means, what it is, what it is not. And that's important because I want you to have that information so that when we have to make any decisions in the future about industry city, there's rezonings that might be wanting to come in 8th Avenue as well. There's this big development over there and they want to rezone it. And it's, this is about teaching the community what I know so that we can do this together. Not just for industry city, but for everything else that's on its way. Um, and I'm hoping that we can do that, and Renee and I are working together and making that presentation, but I want to make sure that you have everything that I have. This is very different. No, okay, no. <laughs> you know, I'm trying to be specific. Porque esto no es fácil, eh? uh, dice que inicialmente la, prim la primera fecha que teníamos era septiembre 9. La razón por qué eso no funcionó es porque es un, uh, un festival o una, un holiday. Uh, un día de estamos seguros, pero es un día de esos. Va a ser ahora septiembre 16. La, eh, ahorita todavía, todavía no hemos... El día de los mexicanos, pero... Va a ser el día de la dependencia. Va a ser el día de la dependencia, pero no. Anyway. Uh, pero el espacio todavía no lo hemos confirmado, entonces por eso no hemos dado información sobre eso, pero cuando confirmemos el espacio vamos a dar esa información. Dice que cuando tengamos esta cita, nuestra prioridad y lo que vamos a querer um, hacer es que él quiere que la comunidad sepa lo que él sabe. ¿Okay? Él quiere que ustedes tengan un entendimiento uh, de lo que significa uh, ser una resonificación. Y también dice que eso es muy importante porque solamente una etapa de lo que estamos pasando como una comunidad, esto va a pasar también o puede pasar en la octava avenida, es algo que va continuamente, va a ser algo, un tema de nuestra comunidad y él quiere que la comunidad entienda qué es lo que significa hacer una resonificación, quiere enseñarle a la comunidad todo lo que él sabe para que todos entiendamos el proceso. También él dice que... Um, que él también está escuchando que um, él también está escuchando que uh, él sabe que la, la, el Junto Comunitario ha hecho um, ha tenido juntas en cuál está dando esta información y lo que él está escuchando es que a lo mejor lo que está pasando el tiempo no está bien lo, no hay traductores y no hay personas así pero es algo que puede seguir uh, hablando lo último que le está diciendo es que lo que él quiere que pase el 16 de, de, de septiembre es que cuando él esté ahí y esté en nuestra presentación, él quiere que ustedes escuchen, se escuchen ustedes mismos en la, en la voz, en la presentación. Un reflejo de su voz sí. en el análisis que yo, yo tengo como concejal y en conexión con la Junta Comunitaria. Uh -huh. ah. Uh,本来就是定的一个日期是9月9号,就是我给大家反映我的意见,就是听到你们的意见,但是呢,现在,因为9月9号是一个节日,是一个犹太人节日,所以是换到16号,那是我们现在在定一个位置,所以呢,现
，呃，然后在那个扩音的时候会反映你们的意见。所以现在我听到的就是，社区员工会期有两个会议，就是但是时间是给他们固定的，所以没有人参加。所以我现在会继续跟社区委员会期合作，然后呃。去给他们更多的时间，给大家给大家了解这个计划到底是什么。就是新的时间，九月十六号是只是说只是大给 open public 那个你们大家收取大家的意见，还是九月十六号定下来已经进入了这个他的 proposal 已经进入他的法定的 voting day。这是程序是什么样？这时间点是什么样？只是只是意见的 c o l l e c t i o n 还是他的已经进入了法律程序？就是说这个 after 那个呃 s e p t e m b e sixteen is ready going process process is start 对，所以所以呃，他想说就是呃呃，九、uh, uh, 月十六号是 process is start 哦，呃、uh, ，concern c o l l e c t i o n 对呀 ，so。September sixteenth. Is that when we're still collecting ideas from the public, or is that when the process for the rezoning happens? So he wants to ask. Yeah. Oh, thank you. Good question. So September sixteenth. He wants to say this is an open public meeting for everyone to give their opinion. Or is it when the application for the permit is filed? Thank you. Okay. Thank you. 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 Thank no, no estamos en el proceso en este momento. No hay, no hay un, un proceso um, de Euler, uh, Uniform Land Use Review Process, the, the rezoning. Uh, there, is no, there is no process right now. We're not, we're not in a process right now. There is no voting. Um, everything is, is um, this is all what we're calling pre-Euler. Um, and that means that, that there's no clock. If we were in a Euler, there would be a time that would start, and it's, it's mandatory that, that the community board and the borough president and the, um, and we can go back to that. that that's, that's something I want to sit down and talk to you about, and that's one of the recommendations that I have next. But we're not in a voting place right now. All, all the 16th is is for me as the council member who has been working with the community board and uh, is talking to residents is to be able to share, this is how I feel right now about what I know right now, which is not everything. And I don't want to pretend like I'm talking, I've talked to everybody because I haven't. And I don't want to pretend like I'm going to talk to every single person in the neighborhood. That's not, that, that's not going to happen, which means that we're going to have to, I'm going to have to rely on you. Uh, the community board, organizations, people with expertise to be able to advise me about how to do the best thing for this neighborhood. And not just about the best thing, but, but the reasons why. And, and that's what I'm trying to develop, both sides. Uh, right now it feels like there's two sides, yes to rezoning and no to rezoning, but both of those are gonna have an impact on this community. And I wanna understand both of them, and I wanna be able to reflect both of them. And I want to be able to tell you what I know about both of them, because I want you to have the most information as possible. Because this is gonna, the, the pressure of development in the entire city is is being felt. And I know that communities in, around the neighborhood have not been given this information. The, the council member takes all the information, makes a decision, and then tells everybody what happened. Not what's gonna happen, what could happen. Here are the different ideas that are on the table. Um, and. And I, I think that the best thing that we can do is, is fix the communication problem so you have the information. But there is no vote on the 16th. There's no process that starts on the 16th. Um, but I, what I will say is that there's immense pressure from the city of New York, the mayor's office, and the Department of City Planning to start this. Oh, you're right now, because this, this is a new, this you're is a new You're going to have topic. to jump in. Um, yeah. Tiene que ayudar. Yeah. Uh, dice que para la, la, su compañera preguntó sobre el proceso, se empezó, no ha habido votos, no hay votos, el proceso de Euler, disculpe, yo le voy a tener una mejor traducción después, mm -hmm. pero no ha, no ha empezado nada. Todavía estamos nosotros investigando lo que se va a hacer, lo que no se puede hacer, ¿verdad? Es antes del proceso. El, el proceso tiene un, como un reloj donde hay tiempo de, de la comunidad para tener tiempo para hacer una respuesta y no, no estamos en eso. En, en marzo yo como paré todo en, del tiempo, so no, ten, no, no estamos en ese, en ese proceso. Um, y el 16 nomás va a ser un momento yo, donde yo puedo hablar con la comunidad y todos que tienen um, razón para llegar y que tienen 
ideas o, o quejas o uh, preguntas pueden llegar para entender más lo que yo entiendo yo. También comentó que cuando se, él, él dé esta presentación el 16, él va a hablar sobre las dos cosas. Va a hablar si, va, si vamos a suponer que dice que no y qué es lo que significa eso. Porque decir que no también tiene impacto. Va a explicar si él dice que sí, qué significa eso. Porque también él quiere dar las dos cosas y quiere dar las dos perspectivas el 16. La otra cosa que él está hablando, también dijo que él ha, ha sentido mucha presión eh, de la ciudad y del alcalde para que empiece este proceso. Eso es algo que quiero que, que ustedes sepan. Um, y también quiere decir, uh, también lo, uh, algo que dijo es que um, él, está tratando, él ha hablado con la Junta Comunitaria para um, agarrar so, sobre cuáles son las necesidades y cosas así. Él también ha hablado con otras personas, pero él no va a decir que he hablado con todo el mundo, no va a pretender que lo hizo, ¿verdad? Pero por eso para él es muy importante que ustedes le, le digan lo que se necesita, hablen con él para que él um, de verdad entienda las razones por qué alguien quiere decir sí y por qué alguien quiere decir no. Pero lo que él está buscando son razones también. Y, y también el... el um, ¿Cómo se dice? Como el... el relación. Oh, yes, that's right. Yes. Quick,不是开始,所以十六号的是我跟社区们分享我的意见,就是十六号就是我跟社区分享意见,就是我知道什么,我想跟分区社区分享。所以呢,我没有每个人跟每个人谈话,所以我是靠社区员会期,还有你
If this is going to be a conversation about resilience in the community, the community wants to be in control of the conversation. Right? We, we don't want to fight for scraps. We don't want a community benefits agreement where you know, we may get some small concessions that are non-binding. Um, we want to be in control of this process, and we want to decide what happens to our water. So, uh, Yep. Uh, entonces lo que, eh, lo que estaba comentando su, com su compañera es que, lo que nosotros, eh, nosotros somos los que estábamos afuera en el parque dando esa información, hemos uh, uh, usado mucho de nuestro tiempo, uh, te hemos tenido que usar mucho tiempo también para traducir el material que estamos dando y es alguna solución fácil que, po que, po que, que había podido hacer el, uh, el Junto Comunitario 7, el 7 y no lo hicieron. Uh, también dice que uh, lo que nosotros hemos aprendido durante estas durante esos uh, momentos en cuales estamos dando información es que cuando nosotros le explicamos a la gente lo que está pasando ellos casi siempre todos lo dicen que no y que es algo que ellos no les gustaría uh, pero también su compañera dice que si esa resonificación está pasando que lo que ella quiere, lo que quiere la comunidad, es que la comunidad esté en control y que, sea un, y que no tenga que ser un beneficio en cual no va a tener ninguna pata sin que pararse para otras formas, pero que quiere que, que sea una decisión que sea de la comunidad y que sea um, dirigida por la comunidad y no por los negocios. Mm -hmm. Entonces, nuestro director, 然后跟社区的人讲这些区划到底是意味着什么所以我觉得这是一个很简单的方式社区语言可以期也可以取然后当我们跟很多人讲这个的时候很多人第一是不知道这个区划到底是什么然后第二很多人都不支持所以我们社
dice que nosotros uh, cuando empiece, es una negociación, cuando empiece el lugar es una negociación que tiene que ser parte del Junto Comunitario 7, también el, president, el Borough President también y después él. Y él lo que ha hecho um, anteriormente fue que él ha puesto pa pausa en esto para, um, para, de nuevo, para tratar de uh, entender el proceso también. And I'm missing a part of it, I don't know what else I think that's it. Yeah, I mean that... Yep. That's that's basically it. And then the question. Yeah. So question. Uh,那个,呃,那个规划,那个开始那个教育,它不是一个给社区,呃,谈话的机会。所以,呃,所以我想说,我也,我现在就是已经,呃,来更多的时间了解你们的意见,但是我想说,呃,那个工厂商他们
eso es algo que él, y eso pasa en general cuando la, la persona que está haciendo la resonificación son los dueños privados y eso es lo que ha, ha pasado pero de nuevo el mensaje grande es que el poder de poner y quitar la aplicación son de las personas, eh, son de los, las, los negociantes que están sometiendo estas aplicaciones a la ciudad. So,他说那个发展商控制的程序,因为发展商要申请,然后申请的时候那个程序才会开始,但是现在三月份的时候就是我叫发展商退出这个申请,因为我们社区还没有决定好,还没有得到全部的信息,所以但是那个申请那个程
it never goes before the city planning commission and it will never be a rezoning so you have to have the city with you to do a rezoning so that's just information that everyone should have for if for when hopefully uh sunset park asserts their own rezoning but you have to have the city with you one the of city the planning, specifically city planning yeah or the mayor yeah yeah sorry um so lo que estaba uh, comentando es que eh, lo que es, si se si se quiere hacer si se dice que no hay consecuencias con eso y se, se tienen que entender si se dice que no en decir puede seguir haciendo lo que está haciendo o sea no, es como personas privadas pueden hacer lo, lo que quieran hacer si se si dice que no también tiene que haber uh, una tiene que haber una oportunidad para crear un plan alternativo llevado por la comunidad pero lo que ella quiere que ustedes entiendan también es que nosotros no estuviéramos ni en estas conversaciones si la ciudad de nueva york no estuviera de acuerdo con el plan que empezó a hacer Industry City. Es un plan que llevó a cabo por cuatro años. Y si el plan, um, hay City Planning, que se, se traduce como uh, el, el, la, la agencia en cual se hacen planes, cuando hacen cosas, re, 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 uh, se cambios en la ciudad. Si ellos no estuvieran con Industry City, no estuviéramos en nuestra conversación. So, algo muy importante que René está diciendo es que es, si la ciudad no está con nosotros, os, no hay plan. Si la ciudad no está con ellos, no estuviéramos teniendo esta conversación. Es un plan que la ciudad de Nueva York quiso, ¿verdad? O quiere, quiere, en respuesta de, de las ideas de, de ellos. esta compañía privada, los dueños de esa propiedad. Y es un proceso que ya ha llevado ya cuatro años. Yeah,所以现在就是我们要想，如果是我们呃发展这个计划，就是意味着什么？就是如果我们不，我们说不，不想要这个计划继续，就是意味着什么？所以我们就是我想跟他们说，现在工业城他们已经在呃发发表这个
eh, es algo en cual la ciudad eh, va a tener muy va a ser muy difícil que ellos lo acepten por eso el, el, uh, René dice también que es muy importante tener un, un concejal en cual tenga el poder y que pueda uh, hacer estas peticiones políticamente pero quiere dar el, el entendimiento políticamente donde estamos con la ciudad y, y la alternativa si hubiera uh, es un, y es también algo que toma mucho tiempo Am I missing something? No, I think that's true. Again, it's not trying to discourage, just it's important information that I don't think very much. And would they work with us if we say no? What's that? And, if they, and would they work with us if we say no? So, dos cosas, dice, también dice que, principalmente, yo no estoy diciendo que no lo sigan pensando y que dejen esos pensamientos sobre un plan en cual se lleva la comunidad. No quiero que ustedes piensen ustedes eso, sigan pensándolo, pero quiero que ustedes entiendan la, la realidad y las dificultades que llevan. Después hice una pregunta en cual, uh, y si nosotros decimos que no, la ciudad trabajaría con nosotros, esa pregunta todavía no se ha contestado, pero quiero que tengan todo eso. If, we're, if the neighborhood is going to do an alternative to Industry City's rezoning, it will take a long time because it takes years to develop a plan. And in order to develop that plan and have it be successful, you have to have a council member who can effectively work with a city planning, with the Department of City Planning, who wants to make it happen. So there has to be uh, a cooperative city who wants to cooperate with both the community and the local elected official. And then it's well known that city planning does yeah. not advocate for manufacturing or industrial areas in the industry. Yeah. Uh, 如果你们想社区一个计划就是要跟那个社区呃规划部门对吧其实现在不是很喜欢就是工业工业就是不没有那么喜欢工业城的呀工业城的一些呃工业城的一些呃工业城的一些呃工业城的一些呃工业城的一些呃工业城的一些呃工业城的一些呃工